ഹലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ആറാം സെമസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിലെ ആറാം സെമസ്റ്ററിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് സിലബസ് ഫെമിലറൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിലെ പേപ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ്ത് സെമ്മിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആറായിരത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് കൂടല്ല എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് പുതിയ സംരംഭകത്വം തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ അല്ലേ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആയാലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകളായാലും നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും അതുപോലെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകളെയും ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനും അതിന് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളും ഓപ്പൺ എന്താ പറയുക സോഴ്സുകളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന് എന്താണ് ഓരോ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഈ പേപ്പറിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ടീച്ചിങ് സ്കീം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം നിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെക്ചറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ലെക്ചറിങ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് പിന്നെ ഇതിൽ ടീ എന്നുണ്ടാവും ഇതിന് ഓരോ ടേമും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം പറയാം എല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെക്ചർ ഓക്കെ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓക്കെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ടൈപ്പാണ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയറി പേപ്പർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പിന്നെ ഡി ഡ്രോയിങ് പിന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് എക്സാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ എക്സാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ വരുന്ന ടേമുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പേപ്പറിന് ഒരു വീക്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ അവർ ആണുള്ളത് ഫോർ അവർ അപ്പോൾ അതിൽ ത്രീ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ലെക്ചർ എങ്ങനെയും ഒരു അവർ ട്യൂട്ടോറിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സി എ സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇ എസ് സി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സെമസ്റ്റർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റേണൽ മാർക്കാണ് അത് അൻപതിലാണ് അതിൻ്റെ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അൻപതും എഴുപത്തഞ്ച് മണി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ്ക്കാണ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തിയറി പേപ്പറാണ് തിയറി എക്സാമിനേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ എക്സാം ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ എക്സാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ എക്സാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ പോളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ അതിനകത്ത് വാല്യൂവേഷൻ നടത്തുക ഓക്കെ അതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ എക്സാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പേപ്പറിന് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇലക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള കോഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം പ്രോഗ്രാം ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് എന്നിട്ട് സീരിയൽ നമ്പർ ടു എന്നിട്ടിൽ നാല് പേപ്പർ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അറുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എ അറുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ബി അറുപത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഡി അറുപത് അൻപത്തൊന്ന് എ ഇങ്ങനെ നാല് പേപ്പറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എലക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പേപ്പർ ചൂസ് ചെയ്ത് പ
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ തിയറിയിൽ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ബോർഡ് എക്സാം അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എലക്റ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പൊതുവെ എല്ലാ കോളേജിലും ഒറ്റ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിളിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോളേജിനെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ കോളേജിൽ എടുക്കുന്ന പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യാം സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ച് എഴുതാവുന്നതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എലക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുക ബോർഡ് എക്സാമാണ് അതായത് നമ്മളുടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരും അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബുക്ക്ലെറ്റ് വഴി എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് ഈ പേപ്പർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ എലക്റ്റീവ് കോഴ്സാണ് ഓക്കെ ഓപ്പൺ എലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ നേ രണ്ട് എലക്റ്റീവ് കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ എലക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓപ്പൺ എലക്റ്റീവ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേപ്പറുകൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ക്ലാസ് ടൈമിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അതാണ് ഈ ഓപ്പൺ എലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതിയാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ മുഴുവനായിട്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാവാം അപ്പോൾ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡുകൾ അറുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എ ബി അതിൻ്റെ സി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നാല് അവർ എന്താണ് ആഴ്ചയിൽ നാല് അവർ ഫോർ അവറും എന്തായിരിക്കും ലെക്ചറിങ്ങിന് തന്നെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇൻ്റേർണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റേണൽ മാർക്ക് അൻപത് ആണ് പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ എക്സാം അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം ഇല്ല നാലിൽ ഏതെങ്കിലും അറുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എ ഒ ബി ഒ സി ഒ ഡി ഒ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ എലക്റ്റീവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കൂടി ആശ്രയിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് എന്ത് ഓപ്പൺ എലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തിയറി പേപ്പറുകൾക്കെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് നാല് തന്നെയാണ് ഇനി ഫോർത്ത് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഉള്ള ഒരു പേപ്പർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർത്തുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ കോഡ് ആറായിരത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് അവർ പൊതുവെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ സിലബസിൽ തന്നെ ആകെ തേർട്ടി അവറാണ് ടോട്ടൽ പറയുന്നത് ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് അവർ പറയണുള്ളൂ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റൊക്കെ അറുപത് അവർ ഒരു സെമ്മിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് രണ്ട് അവറാണ് ഒരു വീക്കിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഒരു സെമ്മിൽ തേർട്ടി അവറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി മാർക്കാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതും എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ എക്സാം ആണ് എന്നാൽ ഈ പേപ്പറിന് സീറോ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സീറോ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ജി പി എ കാണുമ്പോൾ ഒരു സെമ്മിൻ്റെ ജി പി എ കാണുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാര്യമായിട്ട് ഇത് ബാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കൂടുതലുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ജി പി എന്ത് ചെയ്യും ഉ
ഇനി അറുപത് ഇരുപത്തെട്ട് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ലാബ് ഓക്കെ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാബാണിത് അതിന് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇല്ല അതിന് ത്രീ ഹവറും പ്രാക്ടിക്കലാണ് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻ്റേണലും അൻപത് മാർക്ക് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ എക്സാമാണ് ഐ ആണ് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് നേരത്തെ പേപ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത്ര ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ അറുപത് ഇരുപത്തൊമ്പത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഷീൻ ടൂൾ ലാബ് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഷീൻ ടൂൾസ് ലാബ് ഇതിനും മൂന്ന് അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ മാത്രം ഉള്ളത് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ എഴുപത്തഞ്ചാണ് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷന് ഫിഫ്റ്റി മാർക്കിലേക്കും ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബോർഡ് എക്സാമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എക്സാം ആകെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുള്ളൂ ഒരു തിയറി ഒരു തിയറി ഓക്കെ നമ്മളുടെ എന്താണ് എലക്റ്റീവ് ആണ് ആ തിയറി പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓക്കെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലും ഒരു തിയറി മാത്രമാണ് മെക്കാനിക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ബോർഡ് എക്സാം ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ കോളേജിൽ തന്നെ വെച്ച് നടക്കുന്ന എക്സാമുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ മേജർ പ്രൊജക്റ്റ് ആറായിരത്തി ഒമ്പതാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് അതിന് ആഴ്ചയിൽ സിക്സ് അവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ടോട്ടൽ സിക്സ് അവർ അതിന് എന്താണ് ഇൻ്റേണലായിട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്ക് ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വാല്യുവേഷൻ എന്തൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് നാലുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു വർക്കിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു വർക്കിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു ജോബ് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മേജർ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ വിലയിരുത്തും നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ സെമിനാർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് അതിൻ്റെ റെലവൻറ്റ് എന്താണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വിലയിരുത്തുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വീ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോബിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കമ്പനികളിലും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ടെക്നിക്കലി നോളജ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം സ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പ്രസൻ്റ് ആയത് കൊണ്ടോ അവർ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തത് കൊണ്ടോ അത് പൈഹാട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ നമുക്കൊരു ഉപകാരമില്ല സ്കില്ലുള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും എന്തെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആറാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലെ നമ്മളുടെ സിലബസ് അപ്പോൾ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ടോട്ടൽ എട്ട് പേപ്പറാണ് എട്ട് പേപ്പർ ഓക്കെ എട്ട് പേപ്പർ അതിൽ നാല് തിയറി നാല് തിയറി പേപ്പർ ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് എന്താണ് ലാബ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എട്ട് പേപ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് തിയറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോർഡ് ഓക്കെ ഒരു ബോർഡ് എക്സാം പിന്നെന്താണ് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെ
ഓക്കെ ഒരു സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ഇതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ എസ് ഐ ട്രിപ്പിൾ ടി ആർ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ എന്താണ് സിലബസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ നമ്മളുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അക്കാദമി കലണ്ടർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് സെമ്മാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിലെ സിലബസും പേപ്പറുകളും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു നല്ല രീതിയിൽ ഈ സെമസ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ മാക്സിമം ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം നല്ല രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച്